சூப்பரான போட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்மார்ட்டான சில யோசனைகள் அதான் அந்த வீடியோனோட முக்கியமான ஒரு கண்டென்ட் சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறது இன்னும் ஒரு சூப்பரான யோசனை என்னென்னா நம்ம நல்ல கேமராஸ் பயன்படுத்துகிறோம் நல்ல லொக்கேஷனுக்கு போகிறோம் நல்ல அருமையான சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் நம்ம பார்க்குறோம் ஃபோட்டோ எடுக்கிறோம் ஆனால் அந்த படங்களில் வந்து ஒரு சூப்பரான விஷயம் இருக்கா இல்லை இந்த படத்தை பார்த்தோம்னா ஒரு ஓ ஃபேக்டர் இருக்கா அப்படின்னா சில சமயத்தில் சில படங்களில் அது மிஸ் ஆகுது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ அந்த படங்களில் வந்து எப்படி வந்து நம்ம ஒரு சூப்பரான விஷயத்தை கொண்டு வருது அப்படிங்கிறது தான் அந்த வீடியோனுடைய நோக்கம் அதனுடைய பர்பஸ் கூட அதுதான் சொல்லி சொல்லுவேன் ஸோ முதல்ல ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றிய ஒரு முழு நாலேஜ் நமக்கு இருக்கணும் அதையும் தவிர ஒரு நல்ல ஒரு கற்பனை திறன் இருக்கணும் ஏன்னா படங்கள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபர்ட்ருந்து வருது அப்படிங்கிறது தான் உண்மை கேமராக்கள் வந்து அதுக்கு வந்து ஒரு கருவியாக இருக்குது கருவியை நம்ம பயன்படுத்துகிறோம் அப்படிங்கிறது வேறு விஷயம் நமக்கு ஸோ ஃபோட்டோகிராஃபி பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம தியரட்டிக்கலாக தெரிஞ்சால் மட்டும் நமக்கு பற்றாது அதை நம்ம எப்படி நம்ம வந்து அப்ளை பண்ணுறோம் ரியல் சுச்சுவேஷனில் வந்து எப்படி வந்து அந்த நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்தை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் எவ்வளோ தூரம் ஃபோட்டோகிராஃபியை வந்து நம்ம தொடர்ந்து செய்கிறோம் அதாவது நிறைய நம்ம வந்து இதை பயிற்சி பண்ணி பார்க்கணும் ஏதாவது ப்ராக்டிஸும் சொல்லுவாங்க ஆங்கிலத்தில் ஸோ எவ்வளோ கூட அதிகமாக வந்து ஃபோட்டோகிராஃபியை நம்ம பயிற்சி பண்ணி பார்க்குறோமோ அவ்வளோ கூட நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை நம்மளால் வந்து ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது நம்மளால் அப்ளை பண்ண முடியும் அப்போ அந்த படங்களில் வந்து சில இன்ட்ரெஸ்டிங்கான சில விஷயங்கள் இருக்கும் உயிர்த்தன்மை இருக்கும் அப்போது அந்த படங்கள் வந்து உங்களுக்கு சூப்பரான படமாக வரும் அப்படிங்கிற எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை இந்த வீடியோக்களை போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நீங்கள் கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா இப்போ இமீடியட்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் முக்கியமாக பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி வாங்க அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோனுடைய அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஸ்மார்ட்டான யோசனைகளில் ஒன்று எங்கெல்லாம் வந்து மனிதர்கள் இன்க்ளூட் பண்ண முடியுமோ அங்கெல்லாம் வந்து உங்கள் ஃபோட்டோவில் மனிதர்களை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் ஏன்னா மனிதர்களை நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த படம் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு உயிர் பெற்றுரும் ஸோ வந்து ஒரு லைவ்லினஸ் அந்த ஃபோட்டோ உங்களுக்கு வந்துடும் குறிப்பாக நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபராக இல்லாட்டி வந்து ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபராக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த யோசனை டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒரு பிளெயினாக பிளாங்காக ஒரு சப்ஜெக்டை நீங்கள் ட்ரையாக எடுக்கிறத விட்டுட்டு அந்த சப்ஜெக்டோடு சேர்த்து மனிதர்களையும் வந்து இயல்பாக நீங்கள் இன்க்ளூட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒரு உயிரோட்டமான ஒரு விஷயத்தை உங்களால் உணர முடியும் அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட்டு ஸோ மனிதர்களை தேடி கண்டுபிடிங்க அவங்க வந்து அந்த காட்சியோடு சம்மந்தப்பட்டவங்களாக இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப நல்லது அப்போ வந்து அந்த காட்சியை பற்றி அவங்க வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி கூட உங்களுக்கு இருக்கும் அதனால் எந்த காட்சி எடுக்கிறீங்களோ அந்த காட்சி சம்மந்தப்பட்ட மனிதர்கள் அங்கே பக்கத்தில் இருந்தாங்க அப்படின்னா அவங்கள வந்து அந்த காட்சிகளோட இயல்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் அவங்க வந்து டைரெக்டாக வந்து கேமராவை பார்த்துட்டு நிற்கணும் போஸ்ட் பண்ணணும் சிரிக்கணும் அப்படிங்கலாம் அவசியம் கிடையாது பட் அவங்க என்ன பண்ணிக்குவாங்க ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் த பிக்சர் அவங்களுடைய மெயின் சப்ஜெக்ட் அவங்க இல்லை அவங்க வந்து உங்கள் சப்ஜெக்டில் உள்ள ஒரு சப்போர்ட்டிங் எலிமெண்ட்டை அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணும்போது அந்த படத்தில் வந்து ஒரு லைவ்லினஸ் வரும் அப்படிங்கிறது தான் ஒரு உண்மை இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு சூப்பரான ஒரு ஐடியா ஃபார் சூப்பர் ஃபோட்டோஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்களேன் மனிதர்கள் எடுக்கக்கூடிய படங்கள் சூப்பர் ஃபோட்டோவாக வரணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா அதுக்கு இன்னும் ஒரு சூப்பரான யோசனை இருக்குங்க அது என்ன கேட்டிங்கன்னா மனிதர்களை வந்து ஒரு சாதாரணமாக எடுக்காமல் அவங்களுடைய எக்ஸ்பிரேஷன்ஸ் அவங்களுடைய உணர்வுகளை பதிவு பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் நான் உணர்வுகள் சொல்கிறது அவங்களுடைய முகம் சம்மந்தப்பட்ட உணர்வுகள் மட்டுமில்ல அவங்களுடைய பாடி லாங்குவேஜ் கூட சொல்லலாம் நீங்கள் அவங்க எந்த இடத்துல இருக்கிறாங்க அவங்க எந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ணுறாங்க எந்த மாதிரி ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அந்த சூழ்நிலையில் வந்து அவங்க வந்து எப்படி வந்து அந்த ஃபோட்டோவில் வந்து அவங்கள வந்து வழி கொண்டு வர்றார்கள் அப்படிங்கிறது தான் இதில் முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆக்சுவலாக ஏன்னா இந்த இந்த உணர்வுகள் அப்படிங்கிறது படத்துக்கு வந்து உயிர் கொடுக்கக்கூடிய சில விஷயங்கள் மனிதர்களை இன்க்ளூட் பண்ணாலே அந்த படத்துக்கு உயிர் வரும்னு சொல்லி நான் முன்னாடி சொன்னேன் உங்களுக்கு அதையும் தாண்டி அந்த மனிதர்களை எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறீங்க அதில் சில ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கலாம் அவங்க ஏதாவது ஒரு விஷயங்கள் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்கிற மாதிரி நீங்கள் எடுக்கலாம் அப்புறம் அவங்களுடைய தோற்றம் கூட வித்தியாசமாக இருக்கலாம் அவங்களுக்கு அழகாக இருக்கலாம் இல்லை அவங்களுடைய அவங்களுடைய உணர்வுகள் ஆக்சுவலாக அவங்க வந்து எப்படி அவங்கள வெளிப்படுத்துகிறாங்க ஈவன் ஒரு க்ளோஸ்அப் ஷாட் கூட பார்த்திங்கன்னா
ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபியில் மட்டும்தான் அப்படி எடுக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆக்சுவலாக நீங்கள் எல்லா வகையான ஃபோட்டோகிராஃபிலையுமே எங்கெல்லாம் மனிதர்களை கொண்டு வரீங்களோ அங்கெல்லாம் ஒரு கேண்டிட்னஸை கொண்டு வாங்க அந்த கேண்டிட்னஸை வந்து அவங்களுடைய தோற்றம் அப்புறம் அவங்களுடைய உணர்வு அப்புறம் அவங்களுடைய என்ன சொல்கிறது எக்ஸ்ப்ரெஷன் அவங்களுடைய கேரக்டர்லாம் கூட அதில் தெரியணும் சில சமயத்தில் அவங்களுடைய தோற்றம்னு சொல்லும்போது அவங்க எந்த மாதிரியான ட்ரெஸ் போட்டிருக்காங்க அது கூட ஒரு முக்கியமான விஷயம் இல்லையா சரி அது வந்து அது ஒரு கதை சொல்லும் மனிதர்களுடைய ட்ரெஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு கதை சொல்லும் அது அவங்க சார்ந்து இருக்கக்கூடிய அந்த சோஷியல் செட்டப்பை பற்றி சொல்லும் அது அவங்க சார்ந்து இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தை பற்றி சொல்லும் அவங்களுடைய கலாச்சாரத்தை பற்றி சொல்லும் அவங்க அவங்களுடைய நாட்டை பற்றி சொல்லும் இப்படி சொல்லிகிட்டே போகலாம் அதனால் மனிதர்கள்னு சொல்லி சொல்லும் போது பார்த்தீங்கன்னா அதை ஜஸ்ட் ஒரு ஒரு ஜடப்பொருளாக பார்க்காம அது ஒரு உயிர் பொருளாக பாருங்கள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக அவங்க படம் வந்து சூப்பர் ஃபோட்டோஸாக மாறணும் அப்படிங்கிறது இல்லை டவுட்டே இல்லைங்க மனிதர்களுடைய படங்கள் வந்து இன்னும் சூப்பராக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா அவங்கள நீங்கள் எப்படி நீங்கள் கிராப் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் குறிப்பாக நீங்கள் அவங்கள கிராப் பண்ணி ஒரு பிக்சரை ஃபைனல் பண்ணி கம்போஸ் பண்ணுற சமயத்தில் அவங்க தலைக்கு மேலே எவ்வளோ கேப் போடுறீங்க அப்படிங்கிறத கவனிச்சுக்கோங்க தலை ரொம்ப ஒட்டின மாதிரி படத்தை கிராப் பண்ணாதீங்க ஸோ தலைக்கு மேலே வந்து ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க ஹெட் ஸ்பேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அந்த ஹெட் ஸ்பேஸ் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் எல்லா படங்கள்லையுமே என்ன பண்ணி கொஞ்சோண்டு ஹெட் ஸ்பேஸ் விட்டுக்கோங்க இது ஈவன் பில்டிங்ஸ் கூட இது அப்ளிகேபிள் அதை வந்து கரெக்டாக மேலே போய் சாப் பண்ணக்கூடாது ஒரு கோபுரம் எடுக்கிறீங்க கோயில் கோபுரம் அந்த கோபுரத்தையும் நீங்கள் என்ன மேலே டாப்பில் போய் கட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை பார்க்குறப்ப நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி விகாரமாக இருக்கும் சில அது ஒரு எஸ்தட்டிக்ஸ் போயிடும் வேறு ஒன்றுமே இல்லை தலைக்கு மேலே கொஞ்சம் கேப் போட்டுக்கோங்க அண்ட் அதே மாதிரி வந்து பீப்புள் ஷார்ட்ஸ் எடுக்கும்போது அவங்கள வந்து கிராப் பண்ணுறதா இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய ஜாயின்ஸில் கிராப் பண்ணாமல் இருங்க ஜாயின்ஸ் அப்படின்னு நான் சொல்கிறது அவங்களுடைய முழங்கை இல்லோட கணுக்கால் முட்டி அப்புறம் அவங்களுடைய விரல்கள் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இந்த மாதிரி இடத்துலலாம் நம்ம வந்து ஃப்ரேமை கட் பண்ணாமல் இருந்தோம் அப்படின்னா இன் பிட்வீன் த ஜாயின்ஸ் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ அந்த படங்கள் பார்க்க பார்க்குறப்ப உங்களுக்கு வந்து சிறப்பாக இருக்கும் இயல்பாக இருக்கும் சில ஸோ அவங்கள எப்படி நீங்கள் கம்போஸ் பண்ணுறீங்க அப்படிங்கிறதுல முக்கியமான பாயிண்ட் மனிதர்கள் எடுக்கும்போது ஒரு படங்கள் வந்து ஏன் வந்து இது அழகாக இருக்குது அப்படின்னு ஒரு காரணத்தை நீங்கள் தேடி கண்டுபிடிச்சிங்க அப்படின்னா இதுவும் ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணமாக இருக்கும் ஹெட் ஸ்பேஸ் ஓகே கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக விடுங்க அப்போ சூப்பர் வந்து படம் செமையாக இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் பல இடங்களுக்கு நம்ம வந்து பயணம் சொல்கிறோம் சில பயணம் சொல்லும்போது நிறைய பயண படங்கள் எடுக்கிறோம் பயண படங்கள் எடுக்கும்போது நம்ம கூட வர்றவங்கள நம்ம ஃபேமிலியை நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸை கூட சம்டைம்ஸ் வந்து குரூப் ஃபோட்டோஸ்லாம் நம்ம எடுப்போம் தனிப்பட்ட ஃபோட்டோஸும் நம்ம எடுப்போம் இந்த மாதிரி இப்போலாம் படங்கள் எடுக்கும்போது அந்த படங்களை சூப்பர் ஆகணும்னா ஒரு வழி இருக்குது என்னென்னா யாரும் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்களோ அவங்க வந்து உங்கள் கேமராவுக்கு பக்கத்தில் நிறுத்திக்கோங்க அப்புறம் அந்த பேக்ரவுண்டை வந்து தூரத்தில் இருக்கணும் சொல்லலாம் ஸோ நிற்கிறவங்களை வந்து பேக்ரவுண்ட் கிட்ட அனுப்பிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா அவங்க சிறு புள்ளி மாதிரி தெரியுவாங்க அந்த படம் பார்க்குறப்ப சிறப்பாக இருக்காது அதனால் மனிதர்களை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது என்ன பண்ணிக்கோங்க அவங்கள வந்து கேமராவுக்கு அருகாமையில் எவ்வளோ கோளோ அவங்களால கேமரா கிட்ட வர முடியுமோ அவ்வளோ கோளோ அவங்களை கேமராவுக்கு கிட்ட வரதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்க அப்போ தான் அந்த குரூப்பில் யார் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது உங்களால் ரியலைஸ் பண்ண முடியும் ஏன்னா குரூப் ஃபோட்டோடைய பர்பஸே என்ன கேட்டிங்கன்னா அந்த குரூப்பில் யாரெலாம் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது தானே அந்த நேரத்தில் நீங்கள் அவங்கள போய் இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பின்னாடி அதாவது வந்து அது ஒரு ஃபோர்ட்டாக இருக்கலாம் ஒரு பேலஸாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு கோவிலாக இருக்கலாம் இது ஒன்றா இருக்கலாம் அங்கே போய் தூரத்தில் நிற்க வச்சுட்டு அவங்களுக்கு புள்ளி மாதிரி காமிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணுங்கள் அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் படம் வந்து உங்களுக்கு சூப்பர் ஆகிடுமே ஸோ ட்ராவல் ஃபோட்டோகிராஃபியில் இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபில் கூட இது நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம் சப்போஸ் ஒரு மார்க்கெட்டில் போயிட்டு ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்டிவிட்டியை நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பார்த்த ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு காட்சியை நல்லா அந்த மனிதரோ இல்லாட்டி வந்து அந்த சீனில் யார் இருக்காங்களோ அவங்க போல்டாக இருக்கிற மாதிரி அந்த ஃப்ரேமில் ஃபுல்லாக தெரியட்டும் அப்போ வந்து அந்த படத்துக்கு வந்து வேறு வேறு ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் வரும் அப்போ அந்த படம் ஆட்டோமேட்டிக்காக சூப்பர் ஆகிடுமே ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்கள் பீப்பிள் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது ட்ராவல் பண்ணும்போதோ இல்லை மார்க்கெட் ப்ளேஸில் எல்லாம் ஃபோட்டோ எடுக்கும்போது வேறு எனி ஃபோட்டோ நீங்கள் பீப்பிள் எடுக்க சமயத்தில் அவங்கள வந்து எவ்வளோ கோளோ கேமராவுக்கு அருகாமையில் கொண்டு முடியுமோ அவ்வளோ கோளோ கொண்டு வர ட்ரை பண்ணுங்கள் படம் சூப்பராக மாறிடுங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுடைய ட்ராவல் ஃபோட்டோஸ் இல்லாட்டி உங்களுடைய ஸ்ட்ரீட் ஃபோட்டோகிராஃபி இல்லாட
ராஜஸ்தானில் ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ அந்த ஃபோட்டோவில் பார்த்தீங்கன்னா மேலே மெயின்டெனன்ஸ்க்காக வேண்டி யாரோ ஒருத்தர் வந்து ஒரு ரோப் கட்டிட்டு தொங்கிட்டு அவர் க்ளீன் பண்ணிகிட்டு இருக்காரு அந்த 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 ஃபோட்டோ ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஆக்சுவலாக ஓகே அது பயங்கரமான ஒரு ஹைட்டில் உள்ள ஒரு ஃபோர்ட் ஆக்சுவலாக நான் கீழே வந்து அவரை பார்க்குறேன் பார்க்கும்போது அவர் மேலே வந்து அப்படியே தொங்கிட்டு அதை ஒர்க் பண்ணும்போது அவரையும் சேர்த்து இந்த ஃபோட்டோவில் நான் கம்போஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ வந்து அந்த ஃபோட்டோனுடைய ஒரு டால்னஸ் அதனுடைய உயரம் உங்களுக்கு வந்து மறைமுகமாக உங்களுக்கு அந்த ஃபோட்டோவில் நான் காமிச்சிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அந்த ஃபோட்டோவில் மேலே தொங்கிட்டு வேலை செய்யக்கூடிய அந்த மனிதரை நான் ஃபோட்டோலேருந்து நான் விட்டுருந்தேன் டெலிட் பண்ணியிருந்தேன் இல்லாட்டி அவங்கள நான் இல்லாமல் எடுத்திருந்தேன் அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோனுடைய உயரம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியாத ஒரு விஷயமாக மாறிடும் இதே மாதிரி எந்தெந்த விஷயம் வந்து நமக்கு தெரியாத விஷயமாக இருக்கோ அதனுடைய சைஸ் நமக்கு புரியலையோ அதை புரிய வைக்கிறது என்ன பண்ணுங்க தெரிஞ்ச விஷயங்களை அந்த படத்தில் கொண்டு வாங்க அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு நார்மல் பிக்சர் வந்து சூப்பர் பிக்சராக மாறிடுங்க இது ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்னொரு டிப்ஸ் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அடுத்த முறை மனிதர்கள் என்ன பண்ணுங்க அந்த படத்தில் வந்து இயல்பாக இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் பட் மறக்காதீங்க அவங்க வந்து இந்த சப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் இங்கே கேமராவுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடாது அவங்க வந்து சப்ஜெக்டுக்கு பக்கத்தில் இருக்கணும் ஸோ அந்த சப்ஜெக்ட் எந்த பிளேனில் இருக்கோ அந்த பிளேனில் வந்து நீங்கள் அவங்கள இன்க்ளூட் பண்ணி எடுத்தீங்கன்னா அப்போ அந்த சப்ஜெக்டினுடைய பிரம்மாண்டம் அதனுடைய சைஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக தெரியும் புரியும் நெக்ஸ்ட் டைம் மறக்காமல் மனிதர்களை இன்க்ளூட் பண்ணுங்கள் ஸ்கேலிங் பர்பஸ்க்காக வேண்டி மனிதர்களுக்கான ஒரு சூப்பரான ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்மார்ட்டான இன்னொரு யோசனை உங்களுடைய கேமராவில் இருக்கக்கூடிய பில்ட்இன் ஃப்ளாஷை இல்லை நீங்கள் கொண்டு போகக்கூடிய ஒரு போர்ட்டபிள் ஃப்ளாஷை அவுட்டோரில் யூஸ் பண்ணுங்கள் ஏன்னா பல சமயத்தில் நீங்கள் அவுட்டோரில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கும் சமயத்தில் மனிதர்கள் எடுக்கும்போது அது இண்டிவிஜுவல் பிக்சராக இருக்கலாம் இல்லை வந்து ஒரு குரூப் பிக்சராக கூட இருக்கலாம் அந்த சேர்ந்தத்தில் உங்களுக்கு அனாவசியமான தேவையில்லாத உங்களுக்கு ஷேடோஸ் வந்து அவங்க மேலே வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது குறிப்பாக ரொம்ப ஒரு ஹார்ஷான ஒரு சன் லைட்டில் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கிறீங்க அப்படின்னாலும் சரி தான் இல்லை வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு ஓவர் காஸ்ட் டேயில் நீங்கள் எடுத்தாலும் சரி தான் மனிதர்களுடைய முகத்தில் பார்த்திங்கன்னா கண்களுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய இருட்டு பகுதி இருக்கும் கழுத்துக்கு கீழே இருட்டு பகுதி இருக்கும் ஸோ பல இடங்களில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அன்வான்டட் ஷேடோஸ் இருக்கும் அந்த ஷேடோஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் நம்மளால் ரிஃப்ளெக்டர் பிடிச்சி அந்த ஷேடோஸை ரிமூவ் பண்ண முடியாது அதுக்கு பெஸ்ட் ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா உங்கள் கேமராவில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளாஷை பயன்படுத்துங்க ஸோ நிறைய கேமராஸில் உங்களுக்கு பேசிக் மாடலில் இருந்து ஒரு மிடில் ஆர்டர் கேமராஸ் வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் எல்லா கேமராஸ்லேயுமே உங்களுக்கு பில்ட்இன் ஃப்ளாஷ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பில்ட்இன் ஃப்ளாஷை ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கோங்க ஆக்டிவேட் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுங்கள் ஜென்ட்லாக அந்த ஃப்ளாஷ் லைட்டை டெய்லைட்டோடு சேர்ந்து யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்போது அந்த அன்வான்டட் ஷேடோஸ் வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு குறையும் சில சமயத்தில் நீங்கள் ஃப்ளாஷோட எக்ஸ்போஷர் காம்பன்சேஷன் கூட பயன்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ காம்பன்சேஷன் வந்து சில சமயத்தில் நீங்கள் மைனஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் சப்ஜெக்ட் ரொம்ப பக்கத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா சப்ஜெக்ட் தூரத்தில் இருந்துச்சு அப்படின்னா காம்பன்சேஷன் நீங்கள் ப்ளஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது பில்ட்இன் ஃப்ளாஷுக்கும் அப்ளிகபிளாக இருக்கும் இல்லை நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேமரா மவுண்டட் எக்ஸ்டர்னல் ஃப்ளாஷ் இருக்குது பார்த்திங்களா அதுக்கு கூட இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சில பல சமயத்தில் ஃப்ளாஷை இன்டோரில் தான் யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆரம்ப நிலை ஃபோட்டோகிராஃபர்ஸ் நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இன்டோருக்குள்ள வந்த உடனே ஃப்ளாஷை யூஸ் பண்ணி படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிடுவாங்க என்ன பொறுத்த அளவுக்கு அந்த கேமராவில் கொடுக்கப்பட்டிருக்க அந்த குட்டி ஃப்ளாஷ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அது இன்டோர் பயன்பாட்டுக்கானது இல்லை அது அவுட்டோர் பயன்பாட்டுக்கானது அவுட்டோரில் நீங்கள் ஒரு ஃபோட்டோஸ் எடுக்கிற சமயத்தில் அந்த ஷேடோஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அந்த ஃப்ளாஷை பயன்படுத்துங்க அப்போ பாருங்கள் உங்கள் ஃபோட்டோஸ் வந்து ஒரு வேறு லெவலுக்கு போயிடும் சொல்ல சூப்பர் ஃபோட்டோவாக மாறிடும் எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் இப்போ நான் சொன்ன இந்த டிப்ஸ் அதாவது இந்த யோசனைகள் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா இந்த வீடியோ நீங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட முக்கியமாக கேஎல்ஆர் தி ஃபோட்டோ குரு யூடியூப் சேனலில் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா பெல் பட்டனை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நாங்கள் ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய வீடியோஸ் உண்டு அப்டேட்ஸ் உங்களை வந்து சேரும் இன்னும் இந்த மாதிரி இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோஸோட திரும்ப உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் நன்ற